ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടീച്ചർ സെൽപ്പർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ മുൻകാല വർഷങ്ങളെ ചോദിച്ച ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂടി വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ സെൽപ്പർ ചാനലിലെ വാട്സപ്പ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ടീച്ചർ സെൽപ്പർ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉടൻ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടന്നാലോ കെമിസ്ട്രിയിലെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ ഡാഷ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്നത് എന്താണ് ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പറായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ ആറ്റോമിക മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഗീകരിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ആ ആവർത്തന പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത് ആരാണ് നിലവിലുള്ളത് അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ ആറ്റോമിക മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഗീകരിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ആവർത്തന പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത് ദിമിത്രി മെൻഡലിയവാണ് മെൻഡലിയു ദിമിത്രി മെൻഡലിയുവാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ ആറ്റോമിക മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഗീകരിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ആവർത്തന പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത് ആരാണ് ഡിമിത്രി മെൻഡലിയുവാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡിമിത്രി മെൻഡലിയുവാണ് ആരാണ് ഡിമിത്രി മെൻഡലിയുവാണ് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക റൂതർ ഫോർ അപ്പം ആരാണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂതർ ഫോഡാണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണെന്ന് അറിയുമോ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂതർ ഫോഡ് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മെൻഡലിയൂസ് ആരാണ് ഡിമിത്രി മെൻഡലിയൂസ് ആണ് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നോക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നോക്കൂ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ആണ് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ആണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ആണ് ഇനി നോക്കൂ അടുത്തത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂതർ ഫോർഡ് ആണ് റൂതർ ഫോർഡ് ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോഴെന്താ നമ്മൾ പിടിച്ചത് റൂതർ ഫോർഡ് വേറെ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രോട്ടോൺ അല്ലേ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂതർ ഫോർഡാണ് അതുപോലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചതും റൂഡ് റൂതർ ഫോർഡാണ് ഇനി നോക്കുക അടുത്തത് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഇരുമ്പാണ് ഇരുമ്പാണ് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്ക് ആണ് ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂതർ ഫോർഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പാണ് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ ലോഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ ലോഹത്തിൻ്റെ പേര് വജ്രമാണ് വജ്രമാണ് ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ ലോഹത്തിൻ്റെ പേര് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ കോണ്ടം സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേര് ഏതാണ് കോണ്ടം
ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലവണം ഏതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലവണം സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ആണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലവണം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലവണം ഏതാണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഇനി നോക്ക് ഓസ്റ്റ് വേൾഡ് ഓസ്റ്റ് വേൾഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ഓസ്റ്റ് വേൾഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഓസ്റ്റ് വേൾഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആസിഡ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വീഞ്ഞിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് വീഞ്ഞിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ആണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ആണ് വീഞ്ഞിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് വീഞ്ഞിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലവണം ഏതാണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഓസ്റ്റ് ഫോൾഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ വീഞ്ഞിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മഹാഗണി ഓക്ക് എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുടെ തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് മഹാഗണി ഓക്ക് എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുടെ തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ടാനിക് ആസിഡ് ആണ് ടാനിക് ആസിഡ് ആണ് മഹാഗണി ഓക്ക് എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുടെ തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ടാനിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബർ പാൽ ഖരീഭവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണെന്നറിയോ റബ്ബർ പാൽ ഖനീഭവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഫോർമിക് ആസിഡ് ആണ് ഫോർമിക് ആസിഡ് ആണ് റബ്ബർ പാൽ ഖനീഭവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് മഹാഗണി ഓക്ക് എന്നീ വൃക്ഷങ്ങളുടെ തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ടാനിക് ആസിഡ് ആണ് അതുപോലെ റബ്ബർ പാൽ ഖനീഭവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഫോർമിക് ആസിഡ് ആണ് ഫോർമിക് ആസിഡ് ആണ് റബ്ബർ പാൽ ഖനീഭവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കൂ നവസാരം നവസാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം എന്താണ് നവസാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നവസാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം അതുപോലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരയൂത മാതൃക കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരയൂത മാതൃക കണ്ടെത്തിയത് റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരയൂത മാതൃക കണ്ടെത്തിയത് ഇനി നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം അണുവിഘടനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അണുവിഘടനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ഓട്ടോഹാനും ഫ്രിറ്റ്നസ് സ്ട്രെസ്മാനും കൂടിയാണ് ഓട്ടോഹാനും ഫ്രിറ്റ്നസ് സ്ട്രെസ്മാനും കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ അണുവിഘടനം കണ്ടുപിടിച്ചത് മനസ്സിലായാലോ നവസാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നവസാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരയൂത മാതൃക കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് റൂദർ ഫോർഡ് ആണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരയൂത മാതൃക കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി അതുപോലെ അണുവിഘടനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ഓട്ടോഹാനും ഫ്രിറ്റ്നസ് സ്ട്രെസ്മാനും കൂടിയാണ് അണുവിഘടനം കണ്ടുപിടിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് പരമാണു സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് പരമാണു സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ജോൺ ഡാൽട്ടൻ ആണ് ജോൺ ഡാൽട്ടൻ ആണ് പരമാണു സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇനി അടുത്തത് രാസസൂര്യൻ രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ് രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം മഗ്നീഷ്യമാണ് മഗ്നീഷ്യമാണ് രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടിയ ദ്രവണാംഗമുള്ള ലോഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടിയ ദ്രവണാംഗമുള്ള ലോഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ് ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടിയ ദ്രവണാംഗമുള്ള ലോഹം പരമാണു സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ആണ് രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ് മഗ്നീഷ്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ദ്രവണാംഗമുള്ള ലോഹം ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാവുന്ന ലോഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ സ്വർണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാവുന്ന ലോഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്വർണം അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണെന്നറിയോ കാവൻഡിഷ് കാവൻഡിഷ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് കാവൻഡിഷ് ആണ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ലോഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ ടെക്നീഷ്യം ടെക്നീഷ്യം ആണ് കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ലോഹത്തിൻ്റെ പേര്
ടെക്നീഷ്യമാണ് ടെക്നീഷ്യമാണ് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ലോഹം ഇത്രയുമാണ് കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻകാല ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങളെന്ന ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ഉള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമായെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ടീച്ചേ സെൽഫ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ടീച്ചർ സെൽഫ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ കാണാം ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂടി വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഏവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ബായ്